புதிதாய் பூத்த இந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி உள்ளம் முருகுதையா முருகா உன்னடி காண்கையிலே விசாக நட்சத்திரமும் சஷ்டி திதியும் கூடிய இந்த நன்னாளில் தமிழ் கடவுளா முருகப்பெருமானின் பாதார விந்தங்களை போற்றி வணங்கி நிகழ்ச்சிக்குள் அடியெடுத்து வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பு தகவல் சொல்ல போறீங்க சார் கேட்க நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப அவலா காத்துட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணு சித்தாரே மனோநந்தன எதுவே நந்தநந்தன சுந்தரே கோதாயே நித்திய மங்களம் அஞ்சுவதும் அடிபணிவதும் அரங்கன் ஒருவனுக்கே நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பணம் எனும் நான் என்கின்ற தலைப்பின் கீழே செல்வ இரகசியங்கள் குறித்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி உரை அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து மார்ச் பதினேழாம் தேதி சென்னையில் உள்ள அமிர்தாப்பில் சேலையூர் பக்கத்தில் இருக்க அங்கே வந்து உரையாற்ற இருக்கின்றேன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து கட்டணம் கிடையாது நம்ம ரெண்டு அந்த நிகழ்ச்சியில் ரெண்டு விஷயங்கள் பண்ண போகிறோம் ஒன்று நிறைய ஏழைகள் வந்து ஒருத்தர் பணம் கொடுத்து என்கேஜ் பண்ண முடியாமல் சூழ்நிலை இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்கன்னா என்னோடய டீம் மேட்ஸ் வந்து ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் கொடுப்பாங்க இது முழுக்க முழுக்க இது வந்து மக்களுக்கு உதவக்கூடிய எண்ணத்தில் தான் அதை நாங்கள் பண்ணுறோம் ரெண்டாவது எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சென்ஸ் நான் குஜராத்தில் வேலை பார்த்தனால அந்த குஜராத்தி சினிக்கு வந்து ரொம்ப வளம் பொருந்தியவங்களாங்க பலம் பொருந்தவங்களாக இருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து அவங்க செ செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் தான் காரணம் அந்த விஷயங்களை நான் கற்றுக்கிட்டு நான் இன்றைக்கி பின்பற்றக்கூடிய விஷயங்களை மக்களுக்கு தரணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால செல்வ ரகசியங்கள் குறித்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில ரகசியங்களும் மேலும் மக்களுக்கு தேவையான கேள்விக்கான பதிலையும் நான் கொடுப்பதற்காக நான் இருக்கிறேன் ஒரே ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட் என்னென்னா அதுக்கு தயவுசெய்து அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அந்த நம்பர் வந்து நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ இந்த இதில் செல்வின்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வரும்போது நைட்டு வரீங்கன்னா தெளிவாக சொல்லிவிடுங்க உங்களோட பெட்ஷீட் போர்வை எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க வரவங்க வந்து தட்டு டம்ளர் உங்களுக்கு தேவையான வாட்டர் பாட்டில் ஸ்நாக்ஸ் எடுத்துங்க உணவு அருமையான உணவு வந்து எங்கள் தரப்புலேருந்து கொடுக்கப்படும் கேள்விகளை எழு எழுதி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க தயவுசெய்து ஒரு பதில் சொல்லும் பொழுது எந்த சூழ்நிலையிலுமே நடந்துருமா நடக்குமா என்னால் முடியுமான்னு மட்டும் கேட்காதிங்க ஏன்னா அது வந்து மிச்ச அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்காங்கன்னா எல்லாருக்குமே அது நெகட்டிவ் அலைகளை அது வந்து அவங்க மனசுக்குள்ளே புகுத்தும் அப்படி பண்ணாமல் நம்பிக்கையோடு வாங்க நம்பிக்கையோடு போங்க என்னால் முடிஞ்சது இந்த இந்த பிரபஞ்சம் வந்து எனக்கு கொடுத்த ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு நான் கொடுக்க ஆசைப்பட்றேன் இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிங்க எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் என்ற உங்களுடைய உயரிய நோக்கம் எங்களுக்கு புரியுது சார் ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தேகம் சார் நீங்கள் பொதுவாக சொல்வீங்க இந்த சப்சிடி மானியம் இலவசம்ல யார் கொடுத்தாலும் போய் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்வீங்க ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த இலவச சேவையை மட்டும் நாங்கள் தேடி வந்து வாங்கிக்கலாமா சார் அது மட்டும் தப்பு இல்லையா சரி இப்போ நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து இன்றைக்கி வசதி வாய்ப்போடு இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் வசதி வாய்ப்பு இல்லாத போய் எங்கள் வீட்டில் விற்கிறதுக்கு பொருள் இருந்தாலும் விற்று நான் படிக்க முடிஞ்சது அந்த நிலைமை இல்லாதவங்க லோனுக்கு தான் போகணும்னும் போது அது போன்ற ஆட்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கும் அந்த கனவு இருக்கும் ஆனால் அதை எப்படி மெய்ப்படுத்தணும் எப்படி நனவாக்கணும்னு தெரியாது ஸோ இந்த இடத்துல அதுக்கான வழிமுறைகளையும் அதாவது இறையோடு இறை இறையை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்குறது அந்த நிகழ்வு ஸோ இதுக்கு கட்டணம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது ரெண்டாவது என் சைடில் பார்த்திங்கன்னா என்னுடைய டீம் மேட்ஸையும் நான் வந்து முன்னிலைப்படுத்தணும் நான் வந்து வாசு என்பது வந்து எனக்கு இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ் போதும் இனிமேல் அடுத்த கட்டம் என்னுடைய மக்கள் அடுத்த கட்டம் ட்ராவல் பண்ணணும் பொழுது என்னை நம்பி வந்து அவங்கள நானும் பிரபலப்படுத்தணும் மூன்றாவது விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னா நிறைய இந்த பரிகாரங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இந்த வாசலை வந்து சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிட்டுருக்காங்க ஜோதிடர்கள் வந்து இந்த வாசல் நல்லது அந்த வாசல் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு விச் இஸ் நாட் கரெக்ட் இது தனி கடல் ஜோதிடம் என்பது தனி கடல் அதை தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரியாது இது தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது தெரியாது அப்படின்போது உண்மைகளை மக்களுக்கு சொல்லுன்றதான் இதோடைய அடிப்படை நோக்கம் ஸோ மோரோவர் பணம்னு ஒன்று ஒரு விஷயம் வாங்கிட்டோம் ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுபா வாங்கிட்டால் கூட அவங்க ஐநூறு கொஸ்டினே எடுத்துட்டு எனக்கு சொல்லிட்டு தான் போகணுன்னு சொல்லுவாங்க நிகழ்ச்சி நம்ம
மாத்திர பேசிக்கு இப்ப வீடு சம்பந்தமா கேக்கு நீங்க நாலு வாட்டி கூப்பிட்டிருக்கீங்கமா ஆமா சார் சொல்லுங்கமா பதட்டப்படாம கேளுங்கமா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கு சார் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப கடன் பிரச்சனையில இருக்காரு அதான் ஏகனே சொல்லிருக்கலமா நகையெல்லாம் அடமானம் வச்சிட்டான் சொல்லி ஃபோன் பண்ணீங்க இல்லையா ஆமா 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 அதான்மா அம்மா இது ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுங்க பெண்கள் வந்து ஒரு ஆண் தோக்கணும்னா அதுக்கு பெண் தான் காரணமாக இருக்குன்னு ஜெயிக்கணும்னா பெண் தான் காரணமாக இருக்க முடியுமா உங்கள் கணவருக்கு கடன் இருக்குது கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குது பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு உந்துதல் கொடுத்தால் அவர் மாறுவார்மா நீங்களே வந்து எப்பொழுதுமே அவரை வந்து காலை பிடிச்சி கீழே இழுக்கிறீங்கன்னும் போது அவர் ஜெயிக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினம்மா எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நான் இப்போ சொல்கிறேன் சிங்கிள் ஷாட் இது ஃபஸ்ட் டைம் என்னுடைய கரியரில் சொல்கிறேன் டிவியில் விஜயவாடல இருக்கக்கூடிய கனக துர்கை அப்படின்னு ஒரு சாமி இருக்குமா ஏன்னா அதாவது நானாக வந்து விஜயநகரம் டிஸ்ட்ரிக்டில் சுகர் ஃபேக்டரியில் வேலை பார்த்தப்போ அந்த கோயிலுக்கு போகாமல் போனதில்லம்மா அந்த கோயிலுக்கு போய் விஜயவாடாம்மா ஆந்திராவில் இருக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்கு உலக புகழ்பெற்ற கோயில் கனக துர்கை கோயில் அந்த துர்கை நினைச்சா என்னம்மா சென்னையிலீங்களா அம்மா ஆந்திராவில் இருக்குமா அது ஆந்திரா விஜயவாடாலிங்களா ஆமாம் கனக துர்கை கோயில் நீங்கள் வந்து நிகழ்ச்சியில் வந்து இனிமேல் வந்து கேள்வி கேட்கறது விட்டுட்டு நம்ம வந்து கடன் இருக்குன்னா அந்த கடனை அடைக்கணும் நிறைய உழைப்பு வேணுமா நிறைய கடனாக நிறைய உழைக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது நீங்கள் ஆமா புஷ்பா ரெண்டு விஷயம் தான் புஷ்பா ஒன்னு பிரச்சனை வரும்போது பயந்து போய் செத்து போயிடலாமா தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் இல்ல எதிர்த்து நின்று வாழலாமா எது நமக்கு ஈஸியானது எது கடினமானது சாவதுக்காக நம்ம பிறந்திருக்கோம் நம்ம வந்து இந்த அம்மா அப்பா கிட்ட பிறக்கணும்னு நம்ம வர வாங்கிட்டுலாம் பிறக்கல அதே போல நம்ம சா நம்மளுடைய மரணமும் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த சாவுக்கும் இந்த பிறப்புக்கு நடுவில் உள்ள இந்த வாழ்க்கையை வந்து சாதிச்சுட்டு தான் நம்ம போகணும்மா சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட்லாம் போட முடியாது இந்த நம்ம ஒன்றும் கல் கிடையாது எதுவுமே அடையாளம் இல்லாமல் போகிறதுக்கு மா இப்போ அப்துல் கலாம் மாதிரி ஒரு அடையாளம் விட்டுட்டு போகணுன்னா நம்ம நம்மளை சீர் தூக்கி பார்க்கணும் உங்கள் சைடில் நூறு சதவீதம் நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய பெண் நீங்கள் லைட் ப்ளூ சாரி யூஸ் பண்ணுங்கள் திருச்செந்தூர் முருகர் ஒரு அற்புதமான கோயில் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு மடிப்பிச்சு எடுக்க முடியும் எனக்கு அந்த தைரியம் இருக்குது மனோதிடம் இருக்குன்னா திருச்செந்தூர்லையோ அல்லது சமயபுரத்தில் போய் எடுங்க விஜயவாடா கனகதுர்கை போயிட்டு வாங்க பிரம்மாண்டமான மாற்றமும் வெற்றியும் உண்டாகும் எனக்கு அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்க வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் இன்றைய பிரபஞ்ச ரகசியம் எங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறீங்க சார் சார் இது ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அது எனக்கு ஒரு கிளைண்ட் நாமகிரிப்பேட்டைன்னு சொல்லிட்டு ராசிபுரம் பக்கத்தில் ஒரு ஊர் அந்த ஊரில் வந்து சுமதின்னு ஒரு பெண்மணி அவங்க எப்படின்னா வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக டு த கோர் என்னோடய இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு இன்ஃபேக்ட் அவங்க பக்கத்து காடு அதெல்லாம் வந்து நான் ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாசி பார்த்துருக்கேன் அவர் என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃபேக்ட் செந்தில் ராஜான்னு சொல்லி எங்கிட்ட கிளாஸ்க்கு வந்தவர் இவங்களுக்குலாம் தெரியாது இந்த விஷயம் அப்போ நான் வாசித்து பார்த்ததுக்கப்புறம் இன்னும் தே இந்த ஃபேமிலி ஹாஸ் பிகம் ஸோ க்ளோஸ் அப்போ அந்த இடத்துல அவங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னு வரும்போது அந்த அம்மா ஒருத்தவங்க சொன்னால் அவங்க வந்து வெள்ளாள கவுண்டர் இனத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து சார் சொல்கிற பையன் தான் நான் கல்யாணம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிடுறாங்க நான் கேட்குறேன் என்னப்பா அது வேடிக்கையாக இருக்கு நான் யார்கிட்ட போய் பா பார்க்குறதுன்னு இந்த செந்தில் ராஜாட்ட கூட சொல்கிறேன் பட் அட் த சேம் டைம் அவங்க ஃபேர்மாக இருக்காங்க தெளிவாக இருக்காங்க பட் அதே போல் ஒரு சூழ்நிலை அமைது ஒரு அற்புதமான எனக்கு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கிளைண்ட் கரூரை சேர்ந்தவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக இருப்பாங்க அவங்கள வந்து நான் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சப்போ அவங்க பையன் கல்யாணம்னு பேசும்பொழுது நான் சொல்கிறேன் வீடு உங்களால் ஃபஸ்ட்டு கட்ட முடியாது கல்யாணம் தான் முதல்ல நடக்கும் ஸோ க பையனுக்கு பொண்ணை பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அப்போது எனக்கு எதேச்சா ஒரு ஸ்பார்க்கு ஏன் இவங்கள சொல்லக்கூடாது இந்த பொண்ணு நல்லா இருப்பேன் பையனும் நல்ல பையன் ஆச்சுன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் சார் மாதிரி சின்ன சின்ன நி நிட்டி கிட்டி செஞ்சது அந்த கல்யாணம்னு வரும்போது பொண்ணு இப்போ பையன் வீட்டில் ஜாதகம் பார்க்கணும் அப்படின் போது நான் பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா எங்களுக்கு சோ ஆண்டால் சொக்கலிங்கன்னு சொல்லிட்டாரு அதனால் நான் பார்க்கல எனக்கு அது கரெக்டாக இருக்கும் அவர் சொன்னால் நீங்கள் பார்த்துக்கன்னு சொல்கிறாங்க இவங்க மூணு இடத்துல போய் பார்க்குறாங்க மூணு இடத்துல அந்த பர்ஃபெக்ட் மேட்சுன்னு இருக்குது அப்போ நல்லபடியாக இப்போ ஒரு டென் டேஸ் பேக் கரூரில் கல்யாணம் முடிஞ்சுது இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அப்சுல்யூட் சரண்டர் அதாவது சுக்கலிங்கம்ன்றது இந்த இடத்துல எடுத்துடலாம் அது கடவுளாக அது வந்து அல்லாவாக இருக்கலாம் ஆண்டாளாக இருக்கலாம் சாய்பாபாவாக இருக்கலாம் இயேசுவாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பரிபூர்ணமாக இதுதான் நடக்கும் எனக்கு இதுதான் சரியாக வழி நடத்தண
நம்பிக்கைன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தால் நான் எப்பொழுதுமே சொல்வேன் நீங்கள் என்ன சாதனைகள் வேணால் பண்ணலாம் நீங்களும் சரித்திர சாதனையாளராக ஒரு நாள் மாறலாம் எண்ணம் தெளிவானால் நினைத்த காரியம் திண்ணமாய் நிறைவேறும்னு ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரணிப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வடமேற்கு சம்பந்தமான பிரச்சனைக்குரிய ஒரு நிறைவேறணும் <laughs> 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 முருகம் <laughs> இது வந்து எல்லாருக்கும் இந்த பாட்டு ரீச் ஆகாது இது வந்து முருகருக்கு யாருக்கு பிடிக்குமோ அவங்களுக்கு தான் இது மனசுல போய் தைக்குமா அப்போ நீங்க வந்து இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு பெண்மணி எல்லாத்தையுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களை சரண்டர் பண்ணி பண்ணக்கூடிய பெண்மணிமா ஸோ அந்த வகையில உங்க கணவர் பத்தாயிரம் மடங்கு கொடுத்து வைத்து ஒரு உங்களை போன்ற ஒரு மனைவியை கிடைத்ததுக்குமா ஸோ உங்களோட நல்ல எண்ணம் உங்க மாமனார் மாமியார்ன்ற சொல்லும் போது உயர்வா அந்த வார்த்தையை சொல்றீங்க அந்த உயர்ந்த எண்ணம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற விஷயத்தை கொடுக்கும் அப்ப இது எந்த கோயிலுக்கு போனா நடக்கும் நவநீதம் அம்மா நாங்க வந்து குலதெய்வ ஊத்துக்காடு எல்லையம்மன் சார் அங்கேயும் போயிட்டு வரோம் அது இங்க பணப்ப இந்த வாலாஜா பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க ஆ வாலாஜா பக்கத்து பக்கத்துல இருக்க அங்க எனக்கு இடம்லாம் இருக்குமா எனக்கு எனக்கு சொந்த இடம்லாம் அங்க இருக்குமா அந்த எல்லையம்மன் பக்கத்துல ஒரு ஒரு ஏக்கர் இடம் வச்சிருக்கேன் நான் அது ஸ்பெசிஃபிக்கா அங்க வாங்குறேனே வாங்கி இருக்கமா அப்படிங்களா சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஆமா சொல்லுங்கமா உங்களுக்கு அந்த எல்லையம்மன புடிச்சிங்க அடுத்துமா திருச்செந்தூர் முருகர் பழனி முருகர் திருச்செந்தூர் முருகர் போய் நீங்க வணங்கிட்டு பழனி முருகர் அன்னதானம் சாப்பிட்டு நீங்க வாங்க நீங்க சாப்பிடும் போது ஒரு ஒரு ஆள் சாப்பிடுங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் அந்த கோயிலுக்கு எழுதிடுங்க இன்னொரு பத்து பேர் ப இருபது பேர் அந்த பணத்தால் சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் கிடைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சந்தித்த நான் பேசிய மனிதர்களில் ஒரு ஆயிரம் சிறந்த பெண்கள்லாம் அது நீங்களும் ஒருவர் நான் பெருமையாக சொல்லிப்பேம்மா நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்தமைக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் ஒரே ஒரு சந்தேகம் சார் திருச்செந்தூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த முருகனுக்கு மட்டும் இவ்வளவு எம்பசிஸ் கொடுக்குறீங்க இல்லைங்களா ஏன் எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு முருகன் கோவில் இருக்கு என்னுடைய எண்ணம் திண்ணமா அந்த முருகருடைய பாதார விதங்களை பிடிச்சிருக்கு அப்ப அந்த முருகர் எனக்கு அருள் புரிய மாட்டாரா திருச்செந்தூர் தான் பண்ணுவாரா சி எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் தான் எம்பிபிஎஸ் படிச்சிடலாம் எம்டி எம்எஸ் என்ன எஃப்ஆர்சிஎஸ் என்ன வேணா சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஜரின்னு சொல்லும் போது சென்னையில் புகழ்பெற்ற ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு மூன்று நான்கு நான்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் அவங்க மக்கள் வராங்க ஏன் அந்த ஊரில் சேலத்தில் பண்ண முடியாதா இல்லை கோயம்புத்தூரில் பண்ண முடியாதா இல்லை திருநெல்வேலியில் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்போ மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற விஷயந்தான் இந்த இடத்துல கணக்கு எடுக்கிறோம் நம்ம வந்து கணக்கில் வச்சுக்கணும் அதே போல் ஒரு நேற்று கட்டின முருகர் கோயிலுக்கும் திருச்செந்தூருக்கும் பழனிக்கு என்ன வித்தியாசம்னா காலகாலமாக இந்த மந்திரங்கள் வந்து அங்கே உச்சாரணம் செய்யப்பட்டதனால் அதோடைய வைப்ரேஷன் வந்து இன்றைக்கி கட்டப்பட்ட கோவிலுக்கு இருக்காது இப்போ இன் இன்றைக்கி நான் என்னோடய பதில் என்ன இது மட்டும் அது உயர்ச்சின்னு உயர்த்துன்னு சொல்லலை அது உயர்வுன்னு சொல்லலை இந்த இடத்துல ஒரு மெனக்கெடுதல் வேணும் அப்போது ஒரு நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை அடையணுன்னா அதுக்கு ஏன் வந்து விரதம் இருக்கிறோம் நம்ம நாற்பத்தெட்டு நாள் நல்லா மூணு வேலை சாப்பிட்டு அஞ்சு வேலை கறி சோறு சாப்பிட்டு கூட ஐயப்பன் கோயில் போகலாம் ஏன் விரதம் இருக்கிறோன்னா நம்மளை வருத்தி கொள்வதால் கசிந்துருகி கண்ணீர் மல்கி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரியணுன்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு வந்து பாத யாத்திரையாக போகும்போதோ கடலாடும் பொழுதோ மலை ஏறும்பொழுது தான் அந்த விஷயம் புரியும் ஸோ கொஞ்சம் மெனக்கெடுதல் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் எதுவுமே வந்து ஜஸ்ட் லைக் தேட் கிடைச்சிச்சின்னா அடுத்த நொடியே அதை நம்ம வந்து அதை அனுபவிச்சுட்டு அடுத்த அதுக்கு அடுத்த நொடியே அதை தூக்கி போட்டு போயிடுவோம் ஸோ இந்த விஷயம் நடக்கணுன்னா நீங்கள் இருக்கிற முருகரையோ பிள்ளையாரையோ வேண்டிங்க டசன் மேட்டர் பட் அல்டிமேட்டுன்றது அல்டிமேட் தான் புதுசுன்றது புதுசுன்றது என்னோட தாழ்மையான கருத்து வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுகிறீங்க 
வணக்கம் <laughs> 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 அம்மாவா <laughs> உங்க பிள்ளைங்க சேர்ந்துருக்கணும் ஆசைப்படுவீங்களா இல்ல வந்து துரியோதனர் பாண்டவர்கள் மாதிரி வந்து அம்மா நீங்க வந்து ஒரு உங்களுடைய கேள்வி ரொம்ப தெளிவான கேள்வி உங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப ஒழுக்கமான பிள்ளைகள் அப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போது உங்க மருமகளும் ஒழுக்கமானவங்க உங்க பேரன் பேத்துக்களும் ஒழுக்கமானவங்கம்மா உங்களுக்குள்ள சண்டை வராதுமா சண்டை வராது நீங்க வந்து பயப்படாதீங்க ஒன்லி திங்க என்ன நீங்க கவனிக்கணும்னா கிழக்கு வடக்கு நிறைய காலி இடம் கிழக்கு வடக்கு ஜன்னல் சதுரம் செவகம் தென்மேற்கு உயரம் வடகிழக்கு பள்ளம் படிக்கட்டு வந்து உள்ள போட்டுதுன்னா மேற்கு அது தெற்கு நடுப்பகுதி வெளியில போட்டீங்கன்னா வடமேற்கு தென்மேற்கு தென்கிழக்குல ஓப்பன் படிக்கட்டு ஸ்டேர் கேஸ் வந்து கேண்டில் வரா இருந்ததுன்னா நீங்க அதை பத்தியும் பயப்பட வேணாம் போரும் கிணறும் வடகிழக்குலயும் செப்டி டேங்க் வந்து வடமேற்குலயும் இருந்து சால சிறந்ததுமா இதுல என்ன நீங்க கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் விட்டுட்டு இந்த பிள்ளைங்களோட நிறைய ஊர் சுத்த பாருங்கம்மா என்னென்ன ஒரு டூ டேஸ் பேக் கும்பகோணம் திறந்தம்மா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பேர் அந்த வீட்டில் இருக்காங்க ஸோ ஹாப்பிமா அது மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து அதை வலியுறுத்துங்க உங்கள் குடும்ப ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னா மதுரை அழகர் கோயில் அங்கே இருக்கக்கூடிய பதினெட்டாம் படி கருப்பு விசேஷமான விஷயமா நீங்கள் அந்த அழகர் உங்களை அடுத்த கட்டம் அழகாக உங்கள் லைஃப்பை வழி நடத்தி மிக அழகாக நடத்தி கொடுப்பார் அதுக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள்மா நல்ல கேள்வி கேட்ட நன்றி வாழ்கொள்ளுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது இல்லைங்களா எல்லாருக்குமே பலதரப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு ஆனா வாழ்வை முடித்து கொள்ளக்கூடிய எண்ணம் வந்து ஒரு சிலருக்கு தான் வருது இல்லைங்களா இந்த எண்ணத்தை தூண்டுவது வாஸ்துவா அல்லது விதி கர்மாவை சார்ந்து நிற்கும் ஜாதகமா ரெண்டு விஷயமா சொல்லலாம் நம்ம செய்யக்கூடிய தொழில் ரொம்ப மிக முக்கியமானது இந்த கலப்படம் இந்த கெமிக்கல் விற்கிறவங்க வட்டி தொழில் பண்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடுகளில் வந்து மூளை பாதிப்பு உள்ளவங்க இந்த மரம் அதே போல இந்த பாதிப்பு கொடுக்கும் மூளை பாதிப்பையும் தற்கொலைன்ற ஒரு ஒரு தற்கொலையாக அந்த வீட்டில் வந்து நிச்சயமாக வந்துடும் இது வந்து ஒன் செட் ஆஃப் ஸ்டோரி ஒன் செட் ஆஃப் ஒரு 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 சைடு ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா யாரும் யார்கிட்டையும் பேசுறது இல்லை நீங்கள் அவசர உலகம் நாலு பேர் இருக்காங்கன்னா நாலு பேர் நாலு மொபைலில் தான் இருக்காங்க யாரும் முகத்தை பார்த்து பேசுறது இல்லை வந்து எந்த விஷயங்களும் ஒன்றுக்கு ஒன்று டைரெக்டாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதில்ல மூணாவது ஆள் தான் நம்ம வீட்டு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சூழ்நிலை வரும்போது இடைவெளி பெருசாகும்போது வாழக்கூடியதுக்கான வாழ்க்கையோட தரம்ன்றது கம்மியாகிடுது அப்போ அந்த தரம் கம்மியாகிடுதுன்னு சொல்லும்பொழுது இப்போ ஏழாமை வரும் அப்போ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதிக எதிர்பார்ப்புகள் அதிக ஏமாற்றங்கள் வந்து அப்போது நம்ம லைஃப்பை வந்து முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இதுக்கு வந்து இதோட தொடர்புடையதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்கிழக்கு வடமேற்கு ஒரு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும் ஸோ பொதுவாக தென்கிழக்கில் பள்ளங்கள் கிணறு போர் சம்பு செப்டி டேங்க் இல்லாமல் வடமேற்கில் வந்து கிணறு போர் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா இந்த பிரச்சனை வராது ஸோ இதை நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுங்க மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி இந்த வடகிழக்கு சாரி வடமேற்கு தென்கிழக்குன்னு சொல்லும்போது பெண்களுக்கான ஹெல்த்துன்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது பெண்கள் ஆண்கள் இருவருக்குமே தைராய்டுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு அதிக ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்கக்கூடியது ஸோ தைராய்டுன்றது லோக்கலாக வந்து எம்பிபிஎஸ் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் அதோட ஸ்பெஷலைசேஷன் எண்டோக்ரைன் தெரிஞ்சவங்க எண்டோக்ரைன் படித்தவங்களுக்கு போய் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான மாத்திரை சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொஞ்சம் ரிலீவ் ஆகும் நிறைய ப்ளட் கொடுங்க அதாவது நம்ம வந்து மருந்து அதிகமாக சாப்பிடோன்னா ப்ளட் டொனேட் பண்ணுறது நல்லது நம்ம கொடுக்கும்போது தானம் கொடுக்கும்போது இது போன்ற எண்ணங்கள் வராது ஸோ வடம் வடமேற்கும் தென்கிழக்கும் இது சார்ந்த விஷயங்கள் இது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் இப்போ உங்களுடைய நீங்கள் சொல்கிற அந்த வாசுப்படி எங்கள் வீட்டை அமைச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நாங்கள் பிரச்சனையே இல்லாத வாழ்க்கை வாழ முடியுமா சரி கப்பல்கள்லாம் வந்து வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு பெரிய பெரிய கப்பல்கள்லாம் அதோடய பர்பஸ் வந்து கடலில் போகிறதுக்கு தான் அப்போது நீங்கள் வந்து கப்பலை வழியமைச்சிட்டு பிரச்சனையே இருக்கக்கூடாதுன்னு க நம்ம கரையில் நிறுத்தணுன்னா அது எவ்வளோ பெரிய
பிரச்சனையே எனக்கு இருக்கக்கூடாது நான் காலையில் எழுந்து சாயந்தரம் போனால் வண்டியில் வேறு யாரும் எனக்கு ஆப்போசிட்டாக வரக்கூடாது என் பக்கத்தில் போகக்கூடாது நான் மட்டும் போகணும் நான் மட்டும் வரணும் நீங்கள் உங்கள் பொண்ணாடி ரெண்டு பிள்ளைங்க அஞ்சு பிள்ளைங்க அம்மா அப்பா மட்டும் தான் உயிர் வாங்கணும் மற்ற யாருமே இருக்க முடியாது இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ ஒரு விமானம் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் விமானம் எப்போ ஒரு நல்ல விமானி உருவாக்கணும் டஃப்பான சீதோஷ் நிலைகள் தான் டஃப் வெதர் தான் சீ நல்ல ஒரு விமானி உருவாக்கும் அப்போது ஒரு ஒரு கொடை என்பது எப்படின்னா வருகின்ற மழையை தடுக்காது ஆனால் மழையில் நம்ம நனையாமல் நம்மளை காப்பாற்றும் அது போல் ஒரு வாஸ்துபடி உள்ள வீடு பிரச்சனைகளை சமாளிக்கக்கூடிய ஒரு வெறியை ஒரு உந்துதலை வெற்றி பெறணுன்ற ஒரு ஆசையை நிச்சயமாக உங்களுக்கு கூட விதைத்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் நான் உணர்ந்த விஷயம் நான் அப்படி தான் ஓடிட்டுருக்கேன் ஸோ நீங்களும் ஆண்டாள் வாசுபடி ஒரு வீடு இருந்ததுன்னா பரிகாரங்கள் நோக்கி போகாமல் உங்களை நம்பி நீங்கள் வாழக்கூடிய நாளை நீங்கள் ஒரு நாள் நிச்சயம் தொடுவீர்கள் அதுக்கு நான் வந்து உறுதி தரேன் அதி அற்புதமான விளக்கம் சென்னைக்கு வாசு மட்டும் அல்லாது மொபைல கீழே வைங்க முகம் பார்த்து பேசுங்க அப்படிங்கிற சிந்திக்க வைக்கக்கூடிய அற்புதமான விளக்கமும் கொடுத்தீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் பகிர்ந்துட்டீங்க சார் மிக்க நன்றி பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு பசித்திருன்னா நம்ம வே ஜெயிக்கணுன்ற ஒரு வெறி நமக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கணும் அந்த பேர்னிங் டிசைன் ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க விழித்திருனா எப்பவுமே அலர்ட்டாக இருக்கணும் தனித்திருனா நம்ம வந்து ஒரு தனி மரம் நம்ம வந்து ஒரு தோப்பாக முடியாதுனா தோப்பை ஆகி காமிக்கணும் நானெலாம் அப்படி தான் ஆகியிருக்கேன் அப்போது இந்த ப த வி இது மூணும் சேர்ந்துனா என்ன வரும்னா உங்களுக்கு பதவி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் ஒரு மிகப்பெரிய பதவி மிக உயர்ந்த பதவி நீங்கள் அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் பசித்திரு தனித்திரு விழித்திரு இந்த மூன்று விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து பரிபூர்ணமாக நான் சொல்லி நீங்கள் கேட்கணும் இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொன்னால் வருகின்ற மார்ச் பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அமிர்தா மகள் சேலையூர் நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் வந்து நிச்சயமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அந்த நம்பர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ திரும்பவும் சொல்கிறேன் நைன் ஜீரோ ஃபோர் டூ செவன் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ அவங்க செல்வின்றவங்க எடுப்பா எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் வரக்கூடிய விஷயத்த பதிவு பண்ணிங்க மிக அற்புதமான பிரம்மாண்டமான நிகழ்வாக அந்த நிகழ்வு இருக்கும் இந்த அற்புத அற்புதமான இந்த வாய்ப்புக்கு என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதிலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளையே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் ஜெய்கிந்த் ஹாலி